हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स आई एम योर होस्ट एंड दिस इज़ आर इलेवंथ लेक्चर ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग सो टुडे वी विल डू स्टॉक एंड डेटा सिस्टम सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट स्टॉक एंड डेटा सिस्टम तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम इज़ अ थर्ड मैथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग ये थर्ड मैथड है और ये जो अकाउंट इस सिस्टम में जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वो इन्वॉइस प्राइस पे प्रिपेयर करते हैं प्रिपेयर एट इन्वॉइस प्राइस इन्वॉइस प्राइस का मतलब वही कि कॉस्ट प्लस उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जो है वो प्लस किया जाता है और कितना परसेंट वो प्रॉफिट एलिमेंट जो हेड ऑफिस हमें प्लस करके देती है वो हमें क्वेश्चन में बताया होता है तो इसमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो भी हम लास्ट में डालते हैं हमने पहले भी बताया था जिस जो भी हम अकाउंट इन्वॉइस प्राइस पे बनाते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो हम लास्ट में वो एंट्रीज हम जरूर डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस सिस्टम में वो ये है कि इसमें ब्रांच अकाउंट नहीं बनाया जाता ब्रांच अकाउंट जैसे हम पिछले जो भी हमने दो किए थे सिस्टम उसमें दो हम ब्रांच अकाउंट बनाया करते थे लेकिन इसमें ब्रांच अकाउंट की जगह कुछ और अकाउंट्स बनते हैं तो लेट्स सी ब्रांच स्टॉक अकाउंट सबसे पहले हम इस इसमें बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट बिल्कुल सिंपल है स्टॉक अकाउंट की तरह ही जैसे हम पहले भी स्टॉक अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टॉक अकाउंट बनाना है जस्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच डेटर अकाउंट ये भी हमने लास्ट में जो डेटर सिस्टम किया था उसमें हमने देखा था कि ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो सिंपल है ब्रांच डेटर अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सपेंसेस का अलग से अकाउंट बनाएंगे हम इसमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट वही अकाउंट है जो एक्चुअल में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे जिसमें हम जनरल प्रॉफिट होता था ग्रॉस प्रॉफिट तो हम उसको ट्रांसफ़र करते थे पी एंड एल में और उसमें हम जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे बिल्कुल वैसे ही है एडजस्टमेंट में हम जो है हमारे स्टॉक रिजर्व की एंट्री है जो कि हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री है इन्वाइस प्राइस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सो हम वहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रीज डालेंगे तो वो जो एडजस्टमेंट हम स्टॉक रिजर्व की एंट्री डालेंगे तो वो हम एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे तो उससे हम जो है हमारा नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी अलग से बनाया जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट जो गुड सेंड टू ब्रांच है उसका अलग से हम अकाउंट बनाएंगे ब्रांच एसेट अकाउंट जो भी एसेट्स हैं लाइक कैश डाटर सो ये जो एसेट्स हैं इसमें अलग से हर एक एसेट का जो है अकाउंट बनेगा तो इसमें ये कुछ अकाउंट्स हैं जो हम इसमें बनाएंगे तो ये जो मेथड है दूसरे जो हमने लास्ट में दो मेथड किए थे तो उन दोनों में इसे थोड़ा सा अलग है बिकॉज इसमें हम ये थोड़े से जो अकाउंट्स हैं हम ये अकाउंट्स बनाते हैं तो अब इस सिस्टम की हम जनरल एंट्रीज देख लेते हैं तो इस मेथड से हमारी जनरल एंट्रीज क्या होंगी सबसे पहले है वेन गुड सेंड टू ब्रांच वेन गुड सेंड टू ब्रांच सिंपल है वैसे ही है जैसे हम पहले डालते थे बस इसमें क्या है कि ब्रांच अकाउंट नहीं होगा इसमें होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट ये ऐसे आएगी अगर हमारे जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो रही हैं तो इसकी जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट वेन सेल्स आर मेड वेन एट एट ब्रांच बिकॉज जो सेल्स हैं वो हेड ऑफिस जो है ब्रांच को देती है करने के लिए तो ब्रांच अगर दो तरह की सेल्स हमें पता है करती है कैश सेल्स होती है और एक क्रेडिट सेल्स होती है तो अगर कैश सेल हो रही है तो हमारी एंट्री होगी कैश सेल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले हम ब्रांच अकाउंट किया करते थे लेकिन इस जो हमारा सिस्टम है इस ये जो मेथड है स्टॉक डेटर अकाउंट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम तो उसमें हम जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर हमारी सेल्स जो हैं क्रेडिट हैं क्रेडिट सेल्स हैं तो इसमें आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये एंट्री है क्रेडिट सेल्स अगर होगी तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट थर्ड हमारी है वेन द कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर अगर डेटर से कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट सिंपल है फॉर डिस्काउंट अलाउड अलाउंस एंड बैड डेट्स इसके लिए हमारी एंट्री है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट इससे हम अलग जो हमारा अकाउंट बना रहे हैं वो है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट टू ब्रांच डेटर अकाउंट ये जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं डिस्काउंट अलाउड अलाउंसेज बैड डेट्स हो रहे हैं तो इसका हमारा हमारा जो डेबिट होगा वो होगा ब्रांच एक्सपेंसिज टू ब्रांच डेटर अकाउंट नेक्स्ट है फॉर ब्रांच एक्सपेंसिज पेड इन कैश ब्रांच एक्सपेंसिज है जो कैश में पे किए गए हैं उसकी हमारी एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंसिज अकाउंट टू कैश अकाउंट तो ये सिंपल है पहले भी हमने बिल्कुल ऐसे किया है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर एबनॉर्मल लॉस लीकेज एंड श
ये जो एबनॉर्मल लॉस वगैरह है वो हमारे एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्योंकि स्टॉक की हो रही है तो टू स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ ब्रांच एक्सपेंसिस एट द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसमें जो हम ब्रांच एक्सपेंसिस अकाउंट अकाउंट बना रहे हैं उसका जो हमारा बैलेंस होगा वो हम एडजस्टमेंट जो हमारा अकाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच एक्सपेंसिस का जो भी हमारा फाइनल अमाउंट होगा वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसकी हमारी एंट्री होगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसिस अकाउंट तो ये एंट्री इसमें एक नहीं है फोर एडजस्टेड इन द इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो ये आ गई हमारी इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब वो एंट्री जिसमें हमने जो हमारा प्रॉफिट हमारा एलिमेंट एड होता है ओपनिंग स्टॉक में तो वो एलिमेंट जो हमारा स्टॉक रिजर्व हमारी उसके एडजस्टमेंट की एंट्री एंट्री होती है तो ये वो एंट्री है जो हमें एडजस्टमेंट अकाउंट में डालनी है तो ये वैसे है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इसमें बस नया ये है कि हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं तो इसको क्रेडिट भी हम यही करेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वैसे एंट्री बिल्कुल सेम है जैसे हम लास्ट टू मैथड में कर रहे थे स्टॉक रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर रहे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट उसमें हम ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करते थे ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बस इसमें ये डिफरेंस है बाकी एंट्री सेम है तो इसकी ये थी कुछ एट एंट्रीज एक दो एंट्रीज और हैं हम वो भी देख लेते हैं फॉर द एडजस्टमेंट इन द इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट उसमें भी कुछ प्रॉफिट एलिमेंट हमारा ऐड होता है तो उसकी भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होगी तो उसका भी सेम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट सेम है स्टॉक रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे पहले ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते थे इसमें हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हम ये हम इसमें बस यही है कि एडजस्टमेंट अकाउंट जो है हमारा अलग से नया बन रहा है एडजस्टमेंट अकाउंट तो उसमें इसमें हम जो डेबिट है या लास्ट में हमने देखा एट्थ एंट्री में उसमें हमने इसको क्रेडिट किया तो एडजस्टमेंट अकाउंट ही हमारा इसमें थोड़ा सा नया है जो हमें देखना है कि कैसे बन बनाया जाता है बाकी एंट्रीज हमारी जो हैं वो सेम है फॉर द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टू ब्रांच सेम है गुड्स एंड टू ब्रांच में भी थोड़ा प्रॉफिट एलिमेंट हमारा एड होता है जो गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करती है तो इसमें भी हमारी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू स्टॉक रिजर्व को हम क्रेडिट करेंगे फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है अगर लॉस होगा तो यही एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी फॉर क्लोजिंग गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट हमारी गुड्स एंड टू ब्रांच जो हमारी क्लोजिंग गुड्स रह जाती हैं तो उसकी हमारी क्लोजिंग की जो एंट्री होगी वो होगी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट तो उसमें हम परचेज अकाउंट को वो ट्रांसफर कर देंगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे इसमें तो ये कुछ एंट्रीज थी हमारी स्टॉक एंड डाटा सिस्टम की ये ट्वेल्व एंट्रीज थी जिसमें नया तो बस एक जो है वो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बिकॉज इसमें हमें देखना है कि ये अकाउंट कैसे बनता है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी अकाउंट्स तो हमने लास्ट में देखी हैं लास्ट टू मैथड्स में हमने स्टॉक अकाउंट भी देखा है कैसे बनता है डेटर्स अकाउंट भी देखा है हम कैसे बनाते हैं गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट भी कुछ खास अकाउंट नहीं है तो इसमें जो मेन अकाउंट है वो है एडजस्टमेंट अकाउंट तो इस इसी इस अकाउंट से जो 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 ये मैथड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी दो मैथड से और ये मैथड जो है तीन फोर चार मैथड है इसके चारों मैथड से ये वाला जो मैथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम ज़्यादा इसी मैथड से आते हैं सो या दिस इज़ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ए, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेंगे एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये मेथड जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सो so...